शेतकरी बंधुनो नमस्कार आजच्या कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी आपल्यापैकी फुल शेती बरेच जण करत असतात आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की फुलांच्या शेतीमध्ये रोपवाटिकेचं अनन्यसाधारण महत्व असतं म्हणूनच आज आपण फुलांची आणि शोभिवंत झाडांची व्यावसायिक रोपवाटिका कशी तयार करायची याबद्दल जाणून घेणार आहोत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण आज कार्यक्रमात आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर गणेश कदम यांना जे आय अंतर्गत असलेल्या पुष्प संशोधन निदेशालय पुणे इथे शास्त्रज्ञ या पदावर कार्यरत आहेत सर नमस्कार कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत सर सर्वप्रथम सांगा की महाराष्ट्रामध्ये आपल्या फुल शेतीचं नेमकं स्वरूप काय आहे आणि कोणकोणत्या प्रकारची फुलं आपल्या महाराष्ट्रात घेतली जातात भारतामध्ये जर बघितलं तर महाराष्ट्र एक अग्रेसर राज्य आहे ज्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात फुलांचं उत्पादन घेतलं जातं यामध्ये गुलाब झेंडू शेवंती बिजली ॲस्टर यासारख्या असंख्य पिकांचं उत्पादन जास्तीत जास्त प्रमाणात घेतलं जातं यामध्ये सर्वात जास्त प्रमाणामध्ये गुलाब आणि झेंडू आणि शेवंती ही मुख्य पिके समजली जातात आणि याच्यापासून जास्तीत जास्त शेतकरी याचं उत्पादन घेतात आणि त्यातून खूप चांगला नफा कमावतात निश्चितच यामध्ये आता रोपवाटिकेबद्दल जेव्हा आपण म्हणतो किंवा त्याबद्दल विचार करतो तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी ही व्यावसायिक रोपवाटिका कशी फायदेशीर ठरू शकते आणि त्यांनी ती का करावी याबद्दल सांगा रोपवाटिका म्हटलं की याच्यामध्ये दोन तीन गोष्टी येतात एकतर रोपवाटिका ही कोणत्या पिकासाठी करतो किंवा आपण कोणती पिकं रोपवाटिकेमध्ये घ्यावी तर यामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकाराची पिके घेऊ शकतो जी बियाणपासून लावणारी किंवा जी कटिंग्स आणि बाकीच्या पद्धतीने लावणारी हे दोन मुख्य भाग केले तर रोपवाटिका करण्यासाठी सोयीस्कर होतं तर बियाणपासून जी लावणारी रोपवाटिका आहे याच्यामध्ये झेंडू गॅलर्डिया कॅलेंडुला किंवा इतर सीझनल पिके ज्याच्यातून एका सीझनसाठी लावतात आणि त्याचं बी बियाणपासून त्यांची रोपे तयार करतात अशा प्रकारे रोपवाटिका जी सीझनल फुलं आहेत यांच्यासाठी करू शकतो तसेच जसं गुलाब आहे देशी गुलाब आहे आणि बाकीचे ऑर्नामेंटल ज्याला आपण फोलेज ऑर्नामेंटल किंवा शोभेवंत झाडं म्हणतो यांची कटिंग्सद्वारे किंवा इतर पद्धतीने नर्सरी तयार करू शकतो यामध्ये छोटे छोटे रोपं तयार करून वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांचं प्रॉपगेशन करून आपण रोपवाटिका तयार करू शकतो बर आता रोपवाटिका सुरू करण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक असतात किंवा शेतकऱ्यांकडे कोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजेत तरच ते रोपवाटिका सुरू करू शकतील असं काही असतं हो प्रामुख्याने रोपवाटिका चालू करण्यासाठी एक तीन चार गोष्टींची आवश्यकता असते एक तर मुख्य म्हणजे चांगल्या ठिकाणी ॲक्सेसिबल जागा जिथे आपण रोपवाटिका तयार करणार आहे त्याचबरोबर यामध्ये विविध घटक आहेत जसं पाणी आहे माती आहे शेणखत गांडूळखत आणि इतर काही गोष्टी ज्या नर्सरी किंवा रोपवाटिका तयार करण्यासाठी लागतात याच्यामध्ये प्रामुख्याने छोटंसं एक शेडनेट असणं गरजेचं आहे की जे जे ज्या वेळेस आपण रोपं लावतो त्यावेळेस जी छोटे असतात त्यांचं उन्हापासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी किंवा इतर गोष्टींपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी एक छोटं शेडनेट किंवा पॉली हाऊस असणं गरजेचं आहे तर त्याच्यामध्ये आपण ही छोटे ज्या 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 वेळेस आपण एकवीस दिवस किंवा तीस दिवस छोट्या स्वरूपाची जी रोपे ठेवतो त्यांना प्रोटेक्शन देण्यासाठी असं शेडनेटची आवश्यकता असते तस तसेच याबरोबर स्वच्छ पाणी की जे जास्त मुबलक प्रमाणात लागतं नर्सरीमध्ये कारण की छोटे रोपं असतात आणि त्यांना पाण्याची जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणी द्यावं लागतं आणि माती पण याच्यामध्ये माती चांगल्या प्रतीची वापरणं किंवा शेणखत कु चांगलं कुजलेलं त्याच्यामध्ये काही इतर घटक नसतील अशा प्रकारची शेणखत आणि गांडूळखत याचा वापर करणं आवश्यक आहे निश्चित आता यामध्ये रोपवाटिकेसाठी फुलांची निवड कशी करावी त्यासाठी कोणते निकष शेतकऱ्यांनी पाळले पाहिजेत तर रोपवाटिका करण्यासाठी आपण ज्या वेळेस आपण रोपवाटिका तयार करतो याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत एक तर तुम्ही स्वतः रोपवाटिका तयार करणं म्हणजे स्वतः बी आणून किंवा स्वतः कटिंग्स तयार करून त्याचा मदर ब्लॉक करून रोपवाटिका तयार करणं दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष रोपवाटिका तयार करण्याची गरज नाही आहे देशभरात भरपूर ठिकाणी खूप जास्त प्रमाणावर उत्पादन घेणाऱ्या रोपवाटिका आहेत किंवा आपल्या महाराष्ट्रातच बघितलं तर पुणे आणि आसपासच्या भागामध्ये बघितलं तर मुंबईच्या जवळ पाहिलं तर खूप जास्त प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या मोठमोठ्या रोपवाटिका आहेत त्यांच्याकडूनही प्राथमिक स्वरूपात आपण काही प्रमाणात रोपं घेऊ शकतो स्वतः जोपर्यंत स्वतः एक्सपिरियन्स येत नाही त्या गोष्टीमध्ये तर अशा वेळेस तिथून काही रोपं घेऊ शकता आणि स्वतःची रोपवाटिका चालू करू शकता थो हळूहळू तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्स आल्यानंतर स्वतः तुम्ही 
त्याचं मदर ब्लॉक तयार करू शकता जसं आपण शोभेवंत झाडासाठी बोलत बघत असतो करत असतो शोभेवंत झाडासाठी तर त्यामध्ये काही रोपं जे कटिंग्सद्वारे लावलेले जातात तर त्या रोपांचा मदर ब्लॉक तयार करणं अत्यंत अत्यंत आवश्यक आहे ते एखाद्या फील्डमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लावून त्याच्यातून निघणारे फुटवे आहेत त्याच्यातून निघणारे ब्रँचेस आहेत तर अशा स्वरूपाचं त्यांचं कटिंग्स घेऊन त्याची रोपे तयार करू शकतं निश्चितच आता यामध्ये रोप तयार करण्याच्या कोणकोणत्या पद्धती असतात आणि त्यामधल्या कोणत्या पद्धतीचा शेतकऱ्यांनी अवलंब करावा त्याबद्दल सांगा रोप तयार करण्यासाठी जसं आपण अगोदर बोललो की दोन प्रकारे रोपं तयार करू शकता एकतर बीजाद्वारे आणि दुसरं म्हणजे कटिंग्सद्वारे तर बीजासाठी जे बियाणपासून जे रोप तयार करणार आहेत त्यासाठी आपल्याला एक दोन प्रकारच्या गोष्टी आपण वापरू शकतो एकतर मातीमध्ये तयार करणं दुसरं म्हणजे प्लग ट्रेजमध्ये सध्या खूप प्लग ट्रेमध्ये बियांचे उत्पादन बियांपासून रोपे तयार करण्याचे केले जातात तर प्लग ट्रेजचा असा फायदा होतो प्लग ट्रेज म्हणजे एक प्लास्टिकचे सैल असतात ट्रे असतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या सेल्स असतात तर अशा सेल्समध्ये आर्टिफिशियल मीडिया जसं कोकोपीट परलाईट वर्मिकुलाईट किंवा गांडूळ खत अशा प्रकारचा जो स्टेरिलाइज मीडिया आहे हा वापरून त्याच्यामध्ये रोपं तयार कर केली जातात आणि मग ती विकू शकतात आणि मोठी केली जातात तर दुसरी जे बियापासून जे रोपे केलेले असतात तर ती जमिनीमध्ये मातीमध्ये पण करू शकतो आपण एक साधारणपणे गादी वाफा तयार करून त्याच्यामध्ये बिया टाकून त्याच्यापासून रोपे तयार करू शकतात तर हे जे छोटे झालेले रोपं आहेत हे आपण कालांतराने थोडे एकवीस दिवसापर्यंत ते तयार होतात त्याच्या अगोदर आपण त्याला प्लग ट्रेजमध्ये पण ट्रान्सफर करू शकतो आणि त्याच्यापासून ते मोठी निरोगी रोपं तयार करू शकतो परंतु ज्यावेळेस आपण हे मातीमध्ये लावतो तर त्याचा परिणाम असा होतो की ज्यावेळेस आपण रोपं त्याच्यातून काढून ट्रान्सप्लांटिंग करतो तर मुळांना इजा होण्याची शक्यता असते म्हणून जर आपण बिया डायरेक्टली प्लग ट्रेजमध्ये जर लावल्या तर हा जो होणारा धोका आहे मुळांना आणि त्या लहान स्टेजमध्ये मुळं लवकर खराब होतात म्हणून कमकुवत होतात म्हणून ती रोपे लवकरात ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफर करतो प्लग ट्रेजमध्ये तर हा धोका टाळण्यासाठी शक्यतो प्लग ट्रेजमध्येच आपण नर्सरी ट्रेज करतो बरोबर आता यामध्ये रोपांच्या बाबतीत कोणती खबरदारी घ्यायची ते आपण सांगितलंच माती आणि इतर घटकांची निवड कशी करावी जे गार्डन सॉईल ज्याला आपण म्हणतो लाल माती अशा प्रकारची जर माती असेल तर त्याच्यामध्ये पाण्याचा निसर्ग व्यवस्थित होतो आणि झाडाला जे जे मुळ्यांचं मुळ्यांजवळ जे वातावरण आहे ते अतिशय मोकळं राहतं आणि त्याच्यामुळे मुळांची आणि झाडांची वाढ चांगली होते तर अशा प्रकारे जर माती आपण जर चांगल्या क्वालिटीची किंवा प्रतीची घेतली तर मातीपासून जे होणारे रोग आहेत तेही पण आपण कमी करू शकतो आपण ही माती वापरत असताना म्हणजे त्याच्यामध्ये रोपं लावत असताना किंवा त्याची निर्मिती करत असताना काही कीटकनाशक म्हणा किंवा रोगप्रतिबंधक अशा काही गोष्टी त्यामध्ये मिसळणं आवश्यक आहे हो फार आवश्यक आहे कारण की माती मातीपासून जे होणारे रोग आहेत ते रोग जर माती आपण जर व्यवस्थित क्लीन केलेली असेल किंवा कोण आप बऱ्याचदा आपल्याला माहीत नसते की माती कोणत्या सोर्समधून आलेली आहे तर त्यासाठी मातीमध्ये बरेचसे बुरशीनाशक मार बाजारामध्ये आहेत अवेलेबल तर असे बुरशीनाशक टाकून अगोदरच त्याला स्टेरिलाईज स्टेरिलायझेशनच्या पण वेगळ्या पद्धती आहेत जसं सन स्टेरिलायझेशन आणि बाकीचे केमिकल्स टाकून पण करू शकतो पण सगळ्यात सोपी म्हणजे जे आपल्याकडे बॅक्टेरियल कल्चर्स आहेत फंगल कल्चर्स आहेत ते टाकून आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात माती ऑर्गॅनिक करून त्याचा रोपांसाठी पण फायदा होतो निश्चितच आता रोपवाटिका म्हटलं आणि त्यातनं रोप आणायचं म्हटलं तर ते एका विशिष्ट प्रकारच्या प्लास्टिकच्या बॅगमधून दिलं जातं किंवा कुंड्यांमधून दिलं जातं तर त्यासाठी सुद्धा काही खबरदारी घेणं गरजेचं आहे का काही विशिष्ट प्रकारच्या कुंड्या किंवा त्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरणं गरजेचं आहे का त्याबद्दल सांगा हो प्रामुख्याने जसं आपण सांगितलं की मातीमध्ये तयार केलेली रोपं आणि प्लग ट्रेजमध्ये तयार केलेली रोपं ही नंतर जशी जशी मोठी होतात तसे त्यांना बॅगमध्ये किंवा कुंड्यांमध्ये टाकले जातात तर ह्या कुंड्या आपण त्याच्या साईजनुसार डिफरंट कलर्सनुसार त्याला वेगवेगळे मार्केटमध्ये प्राईस आहे भाव मिळतो वेगवेगळ्या कलर्स मार्केट साईजनुसार 
यामुळे या प्रकारच्या कुंड्या दोन प्रकारच्या कुंड्या मार्केटमध्ये मिळतात एकतर व्हर्जिन प्लास्टिक पासून बनवलेल्या आणि दुसरं म्हणजे रिसायकल्ड प्लास्टिक पासून तर रिसायकल प्लास्टिक पासून ज्या बनवलेल्या कुंड्या असतात त्याची किंमत थोडी कमी असते तर या कुंड्या ज्या आहेत या तीन इंचापासून ते वीस इंचापर्यंत आणि जसजसं आपण झाड मोठं होत जाईल जसे पामचे ट्रीज आहेत यांची कुंडी अजून खूप मोठ्या प्रमाणावर मोठी साईजची असते तर त्यानुसार त्याची मार्केटमध्ये भाव ठरत जातो तर यामुळे जे मार्केटमध्ये ज जशा प्रकारचं झाड आहे तशा प्रकारची कुंडी सिलेक्ट करून त्याच्यानुसार आपण जास्तीत जास्त भाव मिळवू शकतो तसेच पण यामध्ये आता या रिसायकल्ड प्लास्टिक बद्दल तुम्ही जे म्हणाला तर त्यामुळे रोपांच्या दर्जावर काही परिणाम होतो का त्या प्लास्टिकच्या पिशव्या किंवा कुंड्या वापरल्यामुळे चांगला प्रश्न आहे मॅडम तुमचा पण याच्यामध्ये कुंड्यांच्या किंवा रिसायकल्ड प्लास्टिक किंवा व्हर्जिन प्लास्टिक याचा रोपांवरती काही परिणाम होत नाही आणि प्लास्टिक बॅग्स ज्याचा आपण उद्दे उल्लेख केला तर या प्लास्टिक बॅग्स पण वेगवेगळ्या साईजच्या आणि आकाराच्या बाजारामध्ये आहेत ब यांचा फायदा याच्यासाठी जास्त होतो कुंड्यां जर आपण ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये दूर ठिकाणी न्यायच्या म्हटलं तर त्यांना खूप जास्त प्रमाणात जागा लागते तर ती जागा कमी करण्यासाठी प्लास्टिक बॅगचा वापर केला जातो आणि जास्तीत जास्त दूरपर्यंत दूर अंतरावरती आपण ही झाडं पाठवू शकतो म्हणून आणि याच्यामध्ये बॅग ही कुंड्या पाहता थोडी स्वस्त पण आहे आणि मार्केटिंग हाताळायला सोपे आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त लोक वेगवेगळ्या प्लास्टिकचा वापर करून वापर आता यामध्ये रोप तयार झाल्यानंतर पाण्याचं आणि खतांचं काही वेगळ्या पद्धतीनं व्यवस्थापन करावं लागतं का नियोजन करावं लागतं का त्याबद्दल सांगा हो अतिशय महत्वाचं आहे झाडांचं जे वाढ होत असते त्याच्यामध्ये पाण्याचा हा अतिशय महत्वाचा रोल आहे तर रोपांची जी अर्ली स्टेजमध्ये जी ग्रोथ होत असते त्यामध्ये पाणी फार महत्वाचं असतं आणि जास्त प्रमाणात जर पाणी दिलं तर झाडांमध्ये मूळकूज वगैरे यासारखे रोपांमध्ये मूळकूज वगैरे यासारख्या गोष्टींची घडत असते यामध्ये दोन प्रकारच्या रोग होतात एक तर पिथियम आणि फायटोप्थेरा तर हे जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणी दिलं आणि जर आपण व्यवस्थित निचरा न झाल्यामुळे या प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होतो तसेच पाण्यामध्येही काही घटक असतात की ज्याच्यामुळे झाडां रोपांना इजा होते त्यामुळे झाड झाडांना पाणी देताना पाण्यामध्ये किती क्षार आहेत किंवा किती स्वच्छ पाणी आहे या प्रका या गोष्टी पडताळून पाणं गरजेचं आहे त्या त्यासाठीच आपण आता सर्वांना शेतकऱ्यांना बांधवांना सांगत असतो नेहमी की मातीबरोबरच पाण्याचं सुद्धा परीक्षण करून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि पाणे पाण्यामधून जे निघणारे जे येणारे इतर घटक आहेत जसं बॅक्टेरिया फंगस आणि बऱ्याचशा गोष्टी आता पोल्युशनमुळे बऱ्याच गोष्टी पाण्यामध्ये पण मिसळल्या जातात तर यामुळे या गोष्टींची काळजी घेणं अतिशय महत्वाचं आहे निश्चितच फुलझाडांच्या बाबतीतल्या प्रजननाच्या कोणत्या पद्धतींचा अवलंब केला जातो किंवा वापर केला जातो त्याबद्दल सांगा ज्यावेळेस आपण रोपवाटिका तयार करतो तर प्रामुख्याने जी फोलेज प्लांट्स आहेत ज्यांना शोभेवंत झाडांची ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस प्रामुख्याने व्हिजिटिव्ह प्रपगेशन ज्याला आपण त्यांच्या कुठल्या तरी एखादा पार्ट किंवा फांदी किंवा मुळं किंवा त्याचं टोक यांच्यापासून प्रॉपगेशन करतो आणि हे फार सोयीस्कर आहे आणि याच्यामुळे लवकरात लवकर तुम्हाला रोपं तयार होतात आणि मार्केटमध्ये तुम्हाला कमी कालावधीमध्ये विकू शकता त्याच कम्पेरेटिव्हली जर बियाणपासून रोपं केली तर थोडा अवधी लागतो आणि रोप जर बि बियाणमध्ये जर काही मिसळ झाली तर रोपांची गुणवत्ता ही खराब होते फुलांचा आपण जेव्हा विचार करतो तर त्यामध्ये शोभिवंत झाडं आणि सुगंधित फुलं आणि शोभिवंत फुलं असं आपण एक ढोबळ मनाने जर वर्गीकरण केलं तर त्याच्या प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या असतात तर रोपवाटिका तयार करताना या सगळ्यांचा समावेश जेव्हा आपण करतो तर त्यासाठी काही वेगळी खबरदारी घ्यायला पाहिजे का वेगळं नियोजन करायला हवं का त्याबद्दल सांगा होय प्रामुख्याने ज्यावेळेस आपण शोभिवंत फुलांचे विचार करतो तर ज्यावेळेस रोपवाटिका तयार करत असताना जे फुलां फुलांसाठी जे आपण रोपं तयार करतो याची फार दक्षता घ्यावी लागते कारण की जर आपण सीझनमध्ये ही फुलं फुलांची रोपे बनवली आणि ती विकली गेली नाहीत तर मग त्याचा खर्च अवनश अनावश्यक खर्च आपल्यावरती येतो म्हणून जास्तीत जास्त रोपवाटिका तयार करणारे लोक जे फुलेज प्लांट्स आहेत जे शोभेवंत झाड आहेत 
याच्याकडे जास्तीत जास्त लक्ष देतात आणि त्याचं कारण की यामध्ये सीझनचं बॅरियर नाही आहे तुम्ही जर फ्लावर प्लांट्स जर ठेवले जास्त दिवस तर त्याची किंमत अजून वाढत जाते जसं पामचं आपण एक्झाम्पल दिलं तर जर तुम जसजशी पामची झाडं मोठी होतील किंवा नारळाचं एक्झाम्पल दिलं आपण तर जसजशी झाडं मोठी होतील तर तसं तशी किंमत वाढत जाते बरोबर आता यामध्ये किडीचं आणि रोगांचं नियोजन कसं करायचं हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे तर त्याबद्दल सांगा किडींचं प्रामुख्याने रोपवाटिकेमध्ये ह्या रस शोषणाऱ्या ह्या किडी हा प्रकार जास्त दिसतो तर यासाठी कोणतेही जे सिस्टमॅटिक इन्सेक्टिसाईड आहे याचा जर वापर केला तर ते आरामात कंट्रोल करू शकतो आणि रोगांसाठी जसं अगोदर मी सांगितलं पिथियम आणि फायटुप्तर हे दोन मुख्य आजार येतात ज्याच्यामुळे मूळ कूज आणि याच्या त्याच्यासाठी कोणतेही सिस्टमॅटिक फंजीसाईड आहे तर त्याचा वापर केला तर चांगल्या प्रकारे त्याचं नियोजन करता येईल प्रशिक्षण कुठे मिळू शकतं का या रोपवाटिका याच्यासाठी प्रशिक्षणासाठी आमची जी संस्था आहे पुष्प संशोधन संशोधन केंद्र तर इथेही आम्ही काही ट्रेनिंग देत असतो आणि कृषी महाविद्यालय पुणे इथे हायटेक फ्लोरिकल्चर युनिट आहे त्यांचं तिथेही प्रत्येक त्यांना प्रात्यक्षित आणि ट्रेनिंग दिलं जातं शेतकरी बंधून आपण बघितलं की पुष्पवाटिका किंवा फुलांची रोपवाटिका तयार करणं शोभिवंत झाडांची रोपवाटिका तयार करणं हे निश्चितच थोडंसं कसबाचं काम आहे असं म्हणता येईल किंवा आपल्याला त्याची काळजी बरीच घ्यावी लागते पण त्याचबरोबर एकदा का आपल्याला ह्याचं तंत्र अवगत झालं की तो एक निश्चितच चांगल्या ठोस उत्पन्नाचा मार्ग निश्चितच ठरू शकतो सरांनी आज खूप सविस्तर मार्गदर्शन आपल्याला केलेलं आहे याबद्दलची अधिक माहिती तुम्ही संबंधित संस्थांकडून निश्चितच घेऊ शकता आणि या मार्गदर्शनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून आपल्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची आणखीन एक गुरुकिल्ली सापडली आहे असं तुम्हाला निश्चितच वाटेल सर आज कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि एवढी छान माहिती रोपवाटिकेसंदर्भातली आमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना दिलीत त्याबद्दल दूरदर्शनच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार धन्यवाद